Assalamualaikum guys Hari ni kita nak cerita Apakah sebab utama loan kita tak lulus Apabila kita telah menerima tawaran daripada pembeli Maka first thing kita akan buat ialah Kita akan check kita punya pinjaman Pinjaman proses mengambil masa dalam uh, 7 ke 14 hari Namun kita punya indication result Boleh dapat dalam masa 3 ke 4 hari Selepas kita dah submit all documents 3 ke 4 hari kita boleh tanya dengan Kita punya banker sama ada Pinjaman kita ni recommended untuk lulus ataupun tidak Sekiranya tidak lulus maka ini adalah sebab-sebab lima sebab utama kenapa pinjaman kita tidak diterima. Jangan tunggu sampai dah sebulan baru kita nak following up, jangan. Dalam 3 4 hari kita dah boleh tahu dah kita kena following up dengan dengan banker kita. Yang pertama ialah status penjual dan pembeli, interim insolvency. Kalau kita punya penjual uh, bermasalah insolvent ataupun bankrupt ataupun nama kita sendiri pun bankrupt memang tak ada peluang lah kita nak dapat uh, apa tu uh, pinjaman. Jadi penjual juga pun sama juga sebab whatever dokumen yang kita sign dengan penjual kalau sekiranya dia bankrupt maka uh, dokumen tersebut tidak sah. Okey. Yang kedua ialah kita nak tengok pemaju. Kalau senarai pemaju tu dah di blacklisted ataupun uh, dah bankrupt dah uh, wind down dan memang ada masalah nak dapatkan pinjaman kalau especially tempat yang macam contohnya talam tempat kami ialah banyak talam jadi kebanyakan rumah di kawasan situ memang ada masalah eh memang tak boleh nampak pinjaman jadi you kena check dulu uh, rumah yang you nak beli tu pemaju dia okey ke tidak and then from day nak tahu kalau sekiranya dia bankrupt atau tidak tengok dia dah ada insolvent dan ataupun... kita nak tag, check sama ada liquidator dia ada ataupun tidak okey yang ketiga ialah kita nak tengok secret dan sitos record kita okay? uh, Kalau you ada masalah macam mana nak check You boleh hubungi saya sebab kita boleh Kita dihebat adalah subscriber kita boleh check Yang kedua kalau sekiranya you ada masa You boleh pergi bank negara Untuk semak siapa cuma Sitos pula kalau nak dapat detail record uh, Kena bayar RM25 Ataupun free record sekiranya you um, hanya memerlukan uh, indication scoring hijau atau pemerah itu saja. So check dulu and then lepas tu from there you akan tahu sama ada you punya record bagus ke tidak. Kalau sekiranya untuk siklus you ada 2 3 2 3 bulan tak tunggakan dalam bank you maka you akan ada masalah. Okey. Uh, ataupun pinjaman dengan mana-mana sajalah yang badan uh, apa tu uh, finance house ke whatever asalkan dia masuk dekat dalam bank negara kalau kita ada tunggakan memang kita punya scoring akan rendah so ini adalah yang ketiga kenapa kita punya pinjaman ditolak ok yang keempat ialah pendapatan dan pinjaman so ada dua satu ialah kita punya uh, uh, debt service ratio dan nombor dua kita punya uh, baki selepas tolak uh, tolak segala komitmen baru dan lama untuk yang dua ni paling senang sekali Sekiranya kita punya hutang lebih daripada uh, uh, Apa tu 1200 after dah tolak balance 1200 okay, Kita ambil contoh lah saya buat kat sini contoh So katakanlah kita ada gaji kita 3500 okay, So kita ambil kat sini uh, Komitmen lama kereta katakan 400 campur dengan uh, kita bayar PTPTN 200 campur dengan kita ada hutang uh, uh, let's say uh, personal loan 100 ok this one dah jadi old commitment 800 so new commitment kalau rumah 2000 katakan 200000 sorry so ini pinjaman kita lebih kurang 1000 sebulan so new commitment ialah 1000 so total commitment you ialah 1800 ok So so kita kena tolak dulu dengan 1800 ni. So basically kita ada 1700 lagi. So sekiranya lebih 1200 then this is good. Okey. Uh, maximum yang uh, minimum yang you, you perlu ada ialah lebih 800. Ini cuma ada satu bank aja yang allow a uh, apa tu pinjaman diluluskan sekiranya you punya balance selepas tolak pinjaman semua 800 okey that one satu 
Okay tu This is for First part So kat sini You dah lulus Second part You nak tengok You punya uh, Debt service ratio Dia panggil DSR So debt service ratio Tengok You punya commitment Baru dah lama Divide by You punya Pendapatan bersih So pendapatan bersih Ada pendapatan Tolak ke DOSP uh, Tolak whatever Commitment bulanan Yang you ada Pendapatan bersih juga Campur dengan You punya uh, Rental You punya uh, Apa tu uh, Overtime, you punya bonus dan sebag, uh, commission dan sebagainya So, pendapatan tu dia akan ambil ikut uh, percentage Ada yang 100, ada yang 50% Itu you kena tanya dengan banker So, kat sini kalau kita ambil calculator So, 18 over 35 Okay So ini lebih kurang 50 51%. So sekiranya uh, you punya eh, apa tu uh, apa tu net income you Kalau net income kita oh, sorry uh, bawah 3000 kita tak boleh uh, reach kita kena bawah 60% kita punya DSR eh and then sekiranya uh, 3 ke 5k kita tak boleh lebih daripada 70% kalau 5 ke 8k tak boleh lebih 75% kalau lebih 8k dia tak boleh lebih daripada 80% ok all this bergantung pada bank setiap bank dia punya pengiraan dia lain ok kat sini kita kena check dengan banker lah ok So itu adalah dua benda yang kita kena check So dalam kat sini So yang ini dah lulus Okay satu lulus Nombor dua yang ini pun sama juga Dia pun lulus So bila berlaku macam ni Then uh, kemungkinan untuk dia dapat uh, lulus Untuk di sebahagian scoring dia okey lah ha? Yang ketiga ialah status satana tersebut Sama ada dia lisol dia dah nak habis ataupun tidak Lokasi dia blacklist ataupun tidak Dia dah ada grant ataupun tidak kalau tak ada grant dah lebih 10 tahun susah nak dapat loan. Eh kena check dengan banker sama ada loan boleh diluluskan atau tidak. Dan sebagainya whatever uh, status hartanah tersebutlah. And kalau sekiranya uh, apa lagi information yang kita boleh buat? Oh ya. Yeah. Kalau tak ada grant, contohnya memang tak dapat loan. Contohnya example yang jenis yang beli hartanah uh, dah buat uh, tanah tu master lease, memang beli tanah lot yang style yang lama tu kat kampung yang jenis orang panggil uh, lot sate. Ha, yang jenis slot sate tu bahaya sebab dia tak buat subdivision jadi nama kita tak ada kat dalam grant even kalau ada nama dalam grant tu pun kita kena payah sikit sebab bank tak akan bagi sebab macam mana nak letak charge dan sebagainya jadi status hartanah kena check paling senang lah kalau ada masalah apa yang you perlu buat you just comment ataupun you call saya uh, whatsapp saya di 013 255 2552 you setuju ataupun tidak ada lagi benda yang kurang tak yang saya masukkan then maybe you boleh letak komen di bawah insyaAllah kita akan jawab so jumpa lagi di lain kali Assalamualaikum terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejaya hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification thumbs up serta komen kita jumpa lain kali